ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி நீங்களும் உங்க குடும்பம் உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் நண்பர்கள் எல்லாரும் தாமரை சின்னத்துல நம்மளுடைய நரசிம்மன் அவர்களை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு அவர் கேட்டது 
இந்த விமான நிலையம் ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார்கள் என்னுடைய அருளால் இரண்டு விமான நிலையத்தினுடைய தலைவர்களும் விரைவில் ஒன்றாக இணைந்து ஓசூரிலே அடுத்த ஒரு ஆறு மாதத்திற்குள்ளாக மத்திய அமைச்சர் நிதியமைச்சருடைய உதவியுடன் புதியதாக இந்த விமான நிலையம் விமானங்கள் வந்து சென்று ஓசூர் பெங்களூர் பகுதியில் வாழக்கூடிய பயணிகளை ஏற்றுச் செல்லக்கூடிய காட்சியை நாம் பார்க்க போகிறோம் அது போலவே இன்றைக்கு பல சரக்கு ஏற்றுமதி முனையம் ரயில்வே துறையால் கொண்டு வரப்படுகிறது எந்த திட்டங்கள் வந்தாலும் அதற்கு நிதி ஆதாரம் வேண்டும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் சாராய ராமராஜ்யத்தை சாராய ராம ராஜ்யத்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற திமுகவுக்கு இதெல்லாம் புரியாது ஜிஎஸ்டி என்று சொன்னால் அதை எடுத்து சொல்வார் கூட அங்கே நாதி இல்லை ஆனால் அவர்கள் சொல்வது ஜிஎஸ்டி வரவில்லை ஜிஎஸ்டி வரவில்லை என்று பொய் சொல்லி நம்ம எல்லாம் ஏமாற்றி இந்த ஊழலை செய்து கொண்டிருக்கூடிய இந்த ஆட்சியில் வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு இருபத்தி எட்டு கோடி ஏழைகளை இன்றைக்கு நடுத்தரத்தை உயர்த்திருக்கின்ற நம்முடைய அரசு பனிரெண்டு கோடி கேஸ் இணைப்பை பதினோரு கோடி பதினோரு கோடி என்ற விவசாயிகளுக்கு வளர்த்திருக்க ஆறாயிரம் இதையெல்லாம் தாண்டி எல்லா வீடுகளுக்கும் இலவசமான குடிநீர் வசதி அதையெல்லாம் தாண்டி ஐயா மோடி அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு கோடி ஏழை மக்களுடைய வீடுகள் சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தை கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லி இருக்கின்ற எத்தனையினுடைய பணிகளுக்கும் நிதி ஆதாரம் எங்கே இருந்து வரப்போகிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய அமைச்சரத்திலே இந்த நாட்டிற்கு வரப்போகிறது ஆக இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கு உலக நாடுகள் மத்தியிலே இந்தியாவை மேலொன்று செய்வதற்கு ஐயா மோடி அறிவிக்கின்ற திட்டங்களுக்கெல்லாம் ஊக்குவிப்பாக இருப்பது நம்முடைய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாண்பு மிகு நிதியமைச்சர் நம்முடைய தலைவி அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமன் மிக மிக பார்ப்பதற்கு பல ஒரு கேள்வியவர் ஆனால் அவருக்கு இருக்கின்ற அந்த பொருளாதார மூலை என்பது மிக மிக அதிகம் ஆக நண்பர்களே உலகத்திலே சிறந்த ஒரு நிதியமைச்சரை இந்தியாவில் நாம் கண்டிருக்கின்றோம் அது போல அவருடைய அருளால் ஓசூர் மாநகரம் கிருஷ்ணகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதி வளர்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த நேரத்திலே நீங்கள் நம்முடைய தாமரை சின்னத்திற்கு தவறாமல் வாக்களித்து இரண்டு சொத்த வேட்பாளர்கள் எதிர்கட்சியில் நிற்கிறார்கள் ஒன்று ஜே பி இன்னொன்று கோபி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவர்களுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்புகளும் நாம் கொடுக்காமல் நாம் தாமரை சின்னத்தை ஐயா மோடியுடைய நானூறு தொகுதிகளில் கிருஷ்ணகிரி தொகுதி ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மனதில் வைத்து இதற்கு தாமரை சின்னத்திற்கு வெற்றி பெற செய்து என்னை நாடாளுமன்றத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற உங்களுடைய உரிமையை உங்களுடைய வாக்குரிமையை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு எனக்கு பிறகு அமைச்சர் ஒரு பேச இருக்கின்ற காரணத்தால் இங்கே உழைப்பதற்கு நான் இருக்கின்றேன் என்று சொல்லி வாய்ப்பு கொடுங்கள் வாய்ப்பு கொடுங்கள் தாமரை வெற்றி பெற செய்யுங்கள் என்று கேட்டு இந்த மாவட்டத்திலே இந்த தொகுதியிலே இரண்டு கட்சிகளும் செய்வதற்கு நாம் உதவிட வேண்டும் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி திமுக கூட்டணி டெபாசிட் இழக்க வேண்டும் அதை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொண்டு ஐயா மோடிக்கு இந்த தொகுதியினுடைய வெற்றியினுடைய பரிசை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு நன்றியோடு விடப்பெறுகின்றேன் நண்பர்களை வணக்கம் ஜெய் இன்னைக்கு நம்ம பன்னெண்டாம் தேதி ஏப்ரல் அன்னைக்கு இந்த ஒசூர் நகரத்துல வெயில் கொடுத்துற இந்த நேரத்துல நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க அதுவும் ஒரு ஒர்க்கிங் டே வந்திருக்கீங்க இந்த வெயில் பொருட்கள் தாங்கிக்கிட்டீங்க எங்க அனைவருடைய ஸ்பீச் கேட்கறதுக்கு வந்திருக்கீங்க அதுக்கோசம் இன்னொருத்தரும் நன்றி சொல்றேன் பன்னெண்டாம் தேதி ஏப்ரல் நான் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா இன்னும் ரெண்டே நாள்ல புது வருஷம் பிறக்குது புது வருஷத்துக்கு ஆன வாழ்த்துக்களும் சொல்றேன் அதோட இல்லாம ஏப்ரல் பதினாலு உடனே நமக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் ஞாபகத்துக்கு வருவார் அவருடைய பிறந்த தினம் நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு இறையாண்மை நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனை கொடுத்தவர் அதற்கான மரியாதையை பாரதிய ஜனதா கட்சி என்னாலும் தனை வணங்கி டாக்டர் அம்பேத்கருக்கு எப்போதும் சமர்ப்பிச்சிருக்கு அதனால ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி ரெண்டே நாள்ல வருது புது வருஷத்தையும் சொல்ற அதே நேரத்தில் டாக்டர் அம்பேத்கரையும் நினைவேற்ற அதே நேரத்தில் 
இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி வந்து பேசுறதுக்கான எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த வரப்போற மாநிலங்களவை லோக்சபாக்கான தேர்தல் திரும்பவும் மோடி மீண்டும் வேண்டும் மோடி என்ற அந்த ஒரு குரலுக்கு ஏற்ப இந்த தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி கட்சிகளுடன் இங்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவர்கள் அனைவர் தலைவர்கள் அனைவருக்கும் நான் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்மளுடைய கேண்டிடேட் இருக்கார் வெற்றி வேட்பாளர் நரசிம்மன் அவர்கள் அதே மாதிரி பிஜேபி நாகராஜன் அவர்கள் எக்ஸ் எம்எல்சி மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார் பிஜேபி தலைவர் விஜயகுமார் அவர்களும் இருக்கிறார்கள் பி எம் கே பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் கோவிந்தராஜன் அவர்கள் மேடையில் இருக்கிறார் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ மேகநாதன் அவர்களும் இருக்கிறார் நம்முடன் அமுமாக மாரே கவுடா அவரும் இருக்கிறார் அவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது இதற்கு முன்னால் முதலமைச்சராக இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களுடைய அவருடைய கூட்டணியிலிருந்து அவருடைய கட்சியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய கோவிந்தராஜ் முன்னாள் எம்எல்ஏ அவர்களும் இருக்கிறார்கள் அதை தவிர பிஜேபி ஒசூர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களுக்கும் முதற்கான் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு ரெண்டு மூணு விஷயம் உங்க முன்னாடி கருத்தா தெரிவு தெரிவிக்க விரும்புகிற மோடி அவர்கள் சந்திக்கிறோம் நான் கொஞ்சம் தெலுங்கு கொஞ்சம் தமிழ் பேசுன்னு நம்ம வெற்றி வேட்பாளர் எனக்கு அறிவுறுத்தினார் அதனால கொஞ்சம் தெலுங்குலயே சொல்றேன் மன பாரத தேசானிக்கே மஞ்சி ஒக்க குத்திம்பு தெச்சின பாரத தேசம் என்பே இல்லா உண்டாலி அன்னை ரக்கங்கா மன தேசான்னி ஒக்க சதாயிக்கி தீஸ்கோச்சின மன பிரதானி மோதியை மல்லி பிரைமினிஸ்டர் ராவாலன்டே மனம் எந்தோ பிரைத்தனும் செய்யாது பார்லிமென்டலும் இவ்வாள ஓபசிஸ்சின் பார்ட்டி தரப்பினின்சி எம்பி கூச்சு நுண்டே வாழ் வெள்ள ஒக்க பணி ஆவட்டிலேதன் நேதி நிதர்சனும் நீ அந்தர் குத்திலிசும் ஓபசிஸ்சில் உண்ணடம் காரணங்கா ஏ மாவலேது அனி செப்படங்காது காணிவில் எப்படு ஏ விஷ்யலுக்குட மன தமில் நாடு ஓசு கிரிஷ்ணகிரி குரிச்சு ஒக்க விஷிமான லேவைத்தேரான் என் பிரஷ்னிஸ்து நான் எதிர் கட்சியாக உள்ளட்டு இருக்கப்புடிய காங்கரஸ் கட்சியை சேர்ந்த அண்பர்கள் DMK சேர்ந்த அண்பர்கள் பாராளும் அண்டரத்திலே கிரிஷ்ணகிரியைக்கு பற்றியோ ஓசுரை பற்றியோ என்ன விஷயங்கள் பாராளும் அன்றத்தில் எழுப்பினார்கள் என்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கட்சி பிஜேபி எத்தனையோ எதிர்கட்சி ஆளுமையில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்ல கூட பலவித ஸ்கீம் மூலமாக திட்டங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு எத்தனையோ திட்டங்களை எடுத்து வந்து அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணிருக்கு நான் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் பி எம் முத்ரா யோஜனா அதாவது ஏழை எளியோருக்கு சின்ன சின்ன தொழில் பண்றவங்களுக்கு பேங்க் மூலமாக ஒரு கொலாட்ரல் இல்லாம அதாவது ஒரு லோன் வேணும்னா பேப்பர் கொடுக்கணும் உங்க வீட்டு பத்திரத்தை கொடுக்கணும் இல்ல தங்கத்தை கொடுக்கணும் இல்ல வேற யாரோ வந்து கேரண்டி கழித்து போடணும் இப்படியா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமை இல்லாம மோடி ஐயாவே உங்களுக்கு கேரண்டி கொடுத்து பணம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க குறைந்த வட்டியில கொடுக்குறாங்க தொழில் பண்றதை கொடுக்குறாங்க நாடு முழுவதும் இருபத்தி ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழு கோடி மக்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்குன்னா கிருஷ்ணகிரி ஒரு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துக்கு மாத்திரம் ஐயாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் கிடைச்சிருக்கு அதாவது ஆறு 
உதாரணம் கொஞ்சம் <laughs> தெருவோரத்துல வியாபாரம் பண்றவங்க பூ வைக்கிறாங்களோ சின்ன இட்லி கடை வச்சிருக்காங்களோ இல்ல தள்ளு வண்டியில வியாபாரம் பண்றாங்களோ அந்த மக்களுக்கு கூட பண வசதி இருக்கோ இல்லையோ அவங்களுக்கு தொழில் பண்றதுக்கு பேங்க் மூலமா ஏதாவது திட்டம் அறிவிக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பி எம் ஸ்வநிதி அப்படின்னு ஒரு தெருவோரத்துல வியாபாரம் பண்றவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு கொடுக்கறோம் இல்லன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க காலையில போய் நூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் போது தொண்ணூறு தொள்ளாயிரம் ரூபா தான் கையில வரும் அந்த வட்டி கொடுத்தே அவங்களால வியாபாரத்தை நடத்த முடியாம தலை தூக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி நிலைமையில இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பேங்க் மூலமா சுலுவா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் லோன் கொடுத்தா அவங்க தெரிய ஒரு சில வியாபாரம் நல்லா நடக்கணும்ன்றதுனால மோதி ஐயா அந்த திட்டத்தை எடுத்துட்டு வந்தார் அதுல அறுபத்தி மூணு லட்சம் மக்கள் நாடு முழுவதும் அந்த ஸ்வநிதி திட்டத்தின் மூலமா பயனடைஞ்சிருக்காங்க கிருஷ்ணகிரிக்கு ஏதாவது வந்துச்சா அப்படின்னு நம்ம மக்கள் கேட்பாங்க நியாயமான கேள்வி நாலாயிரம் பேர் தெரு ஓரத்துல வியாபாரம் பண்றவங்க கிருஷ்ணகிரியில மாத்திரம் பி எம் சுவநிதி மூலமாக கடன் வழங்கப்பட்டு அந்த தொழிலும் நல்லா வளர்ந்துட்டு வருது அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன தெரு ஓரத்துல இருக்கணும் கூட மறக்காம உதவி பண்ற தத்துவம் தான் பிரதமர் வந்து மோதி ஐயாவுடைய மனசு ஏழைகள் எங்கேயுமே உணவு இல்லைன்னு கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றதுனாலதான் எண்பது கோடி மக்களுக்கு இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் வரப்போற அஞ்சு வருஷத்துக்கும் கூட எண்பது கோடி மக்களுக்கு ஃப்ரீயா கோதுமை அரிசி கொடுக்கறாங்க ரேஷன் கார்டு மூலமா ஒரு பைசா நீங்க கொடுக்க தேவை ரேஷன் கார்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்குது அது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது கோவிட் வந்ததுல இருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் வரப்போர் அஞ்சு வருஷத்துக்கும் கொடுப்போம்னு ஆல்ரெடி பிரதமர் ஐயா சொல்லி வச்சிருக்காரு ஏழைகள் அவங்க வீட்டுல சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படக்கூடாது அவங்க வீட்டுல இருக்க பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு சோறு வடிச்சு போட முடியாத நிலைமையில எந்த ஒரு தாய்மாரும் இருக்கக்கூடாதுன்றதுனாலதான் அது திட்டம் எடுத்துட்டு வந்தது இது தவிர ஏழைகளுக்கு பென்ஷன் கொடுக்க முடியுமா அவங்களுக்கு அறுபது வயசு ஆன பிறகு அவங்க பண்ணிட்டு இருந்த சிறிய தொழில்கள் இனிமே அவங்களால பண்ண முடியாத நிலைமை வந்துச்சுன்னா அவங்க கையில எது கிடைக்கும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பென்ஷன் திட்டம் மூலமா கிடைச்சிருக்கு இதே மாதிரி கிருஷ்ணகிரி ஓசூர் ஏரியால எத்தனை பிசினஸ் நல்லா இருக்கு கிருஷ்ணகிரி ஓசூர் ஏரியா பெங்களூருக்கு பக்கத்தில் இருந்தாலும் குடிதண்ணிக்கு கஷ்டப்படுற ஒரு ஏரியா ஒவ்வொரு வீட்லயும் பைப்பு மூலமா குழா மூலமா நீர் வரும் அப்படின்ற ஒரு திட்டம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வரும்ன்ற அந்த திட்டத்துல நாடு முழுவதும் பதினோரு கோடி மக்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்குன்னா அவங்க அவங்க வீட்டுல பைப்பு இங்க கிருஷ்ணகிரியில ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் பேருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு குழாய் போய் சேர்ந்திருக்கு தண்ணியும் வருது அந்த குழாய் மூலமா இத தவிர வீடு கட்டி கொடுக்கும் திட்டம் ஏழைகளுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கக்கூடிய அந்த திட்டத்தின் மூலமாக கிராமப்புற ஏரியாங்க 
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல கிராமப்புறத்துல பதினெட்டாயிரத்தி அறுநூறு பேருக்கு வீடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன பிரதமர் ஐயா பேர் அதே மாதிரி நகர்புறத்துல ஏழாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது பேருக்கு வீடு கிடைச்சிருக்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல மாத்திரமே சோ மொத்தம் கிருஷ்ணகிரி கிராமப்புறம் நகர்ப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா இருபத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கு வீடு கிடைச்சிருக்கு பிரதமர் திட்டத்தின் மூலமாக அதே மாதிரி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு உடம்பு சரியில்லாம நோய்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் வைத்தியம் பண்ணணும்னா பணம் இல்லாம கஷ்டப்படுற ஏழைகளுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு ரூபாய் நீங்க ரூபாய் நோட்டா கொடுக்க வேணாம் ஒரு பேப்பரை காட்ட வேண்டாம் நான் இங்கதான் வசிக்கிறேன் எனக்கு கிருஷ்ணகிரி தான் என் ஊருன்னு சொல்ல தேவையில்லை ஹாஸ்பிட்டல்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர்லெஸ் கேஷ்லெஸ் அப்படின்னு பேப்பர் காட்ட வேண்டாம் பணம் கட்ட வேண்டாம் கையில இருந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் இலவச வசதி உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கும் அந்த அந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்துல அறுபத்தி நாலாயிரம் கார்டு கிருஷ்ணகிரி ஒரு மாவட்டத்துக்கு மாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு புள்ளி மூணு அஞ்சு லட்சம் குடும்பங்கள் இதனால் ஆயுஷ்மான் பாரத் கையில கிடைக்கப்பட்டிருக்க முடியும் இத மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன் பட் மெயினா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி நம்மளுடைய வெற்றி வேட்பாளர் நரசிம்மன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதுல நான் ரெண்டு மூணு விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் ஜனவரி இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பவுண்டேஷன் ஸ்டோன் பிரதமர் ஐயா போட்டா நீங்க நேச்சுரல் கேஸ் பைப் லைன் கிருஷ்ணகிரி டு கோயம்புத்தூர் செக்ஷன் முன்னூத்தி இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பைப் லைன் வருது அதன் மூலமா எத்தனை பேருக்கு கேஸ் வசதி கிடைக்கும் பத்தி நம்ம சிந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் அதே மாதிரி பெங்களூரு ரிங் ரோட பத்தி சொன்னாங்க மெட்ரோ ரயில்வேஸ் இதையும் பத்தி சொன்னாங்க நான் அந்த விஷயத்துல இன்னும் விவரமா போகாம ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் உங்க முன்னாடி எடுத்து வைக்க விரும்புறேன் கடந்த பத்து வருஷமா ஓசூர் ஓசூரை சுட்டி இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணகுரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஊர்கள் எல்லாத்திலையும் பாருங்க தொழில் வளர்ச்சி எவ்வளவு தூரம் ஆயிருக்குன்றது உங்களுக்கே தெரியும் நாட்டுல முதல் முறையா டிஃபென்ஸ் காரிடார் எடுத்துட்டு வந்தது அதுல ஓசூர் ஒரு பாயிண்ட போட்டது பிரதமர் ஐயா முதல் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அதன் மூலமாக இன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் தான் முதல் நீங்க தமிழ்நாட்டில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு டிஃபென்ஸ் காரிடார் கட்டின போது அந்த டிஃபென்ஸ் காரிடார் உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலத்துக்கு போச்சு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அந்த டிஃபென்ஸ் காரிடார் வர வந்த காரணத்தினால இன்னைக்கு டிஃபென்ஸ் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்து ரெண்டு இருபதாயிரத்து கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கோம் நம்ம ஏற்றுமதி மூலமாக அந்த இருபதாயிரம் கோடியில பெரும் பங்கு கிருஷ்ணகிரி ஓசூர் மாவட்டத்திலிருந்து தான் வந்திருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் ஏற்றுமதிக்கு இத்தனை உற்சாகத்தோட பண்றாங்கன்னா எப்படி வந்துச்சு அந்த டிஃபென்ஸ் காரிடார் இங்க நம்ம எடுத்துட்டு வந்ததுனால வந்துச்சு திரும்ப திரும்ப மோதி ஐயா ஏதோ மழை காலத்திலையும் குளிர் காலத்திலையும் வரக்கூடிய பறவை மாதிரி வந்துட்டு போறாரு மைக்ரேட்டரி பேர்டு மாதிரி வந்துட்டு போறாருன்னு சிஎம் அவர்கள் சொல்றாங்க மைக்ரேட்டரி பேர்டு வந்துச்சு என்ற வார்த்தையே தப்பு இந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய யாரு எங்க வேணாலும் போகலாம் போது பிரதமர் ஐயா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா அது மைக்ரேட்டரி பேர்டுன்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்ம சிஎம் நிலைமை அந்த நிலைமை இருக்கிறார்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு அடிக்கோல் நாட்டி டிஃபென்ஸ் காரிடார் எடுத்துன்னு வந்தது பிரதமர் மோடி அவர்கள் அதை தவிர எத்தனையோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தமிழ்நாட்டில் எடுத்துட்டு வந்ததும் தம் பிரதமர் மோடி ஐயா மூலமாக தான் இப்படியாக தமிழ்நாட்டுக்கு முதல்வர் வரும் பிரதமர் வரும்போது ஒவ்வொரு முறையும் கருப்பு கோடி காமிச்சு திரும்பி போ மோடின்னு சொல்கிற அவங்க இங்கே ஒவ்வொரு மாநில மாவட்டத்திலையும் தொழில் எடுத்துட்டு வந்து நல்ல தொழில் நடக்கணும் வரும்போது ஓசூர் மக்கள் அந்த விஷயத்த எடுத்து சொல்லணும் நீங்கள் யார் தொழில் எடுத்துட்டு வந்தவர் வந்து அது வசூல் பண்றதுல நீங்க எடுத்துட்டு வந்து வராத தொழிலுக்கு நீங்க வந்து எதுக்கு வசூல் பண்ண வரைங்கன்னு கேட்கணும் தமிழ்நாட்டில் சாராயத்தினால குடி ஒவ்வொரு குடிப்பழக்கத்தினால ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த குடிப்பழக்கத்துல 
நம்ம ஆட்கள் அடிமையாகாம அவங்களுக்கு நல்ல விதமா வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து நல்ல குடும்பத்தை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த செயலை நம்ம எடுத்துட்டு வரணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவங்க ஒரு குடும்பம் வாழணும்ன்றதுக்காக போதைப் பொருள்களை கூட இறக்குமை இறக்குமதி பண்ணி நம்ம இளைஞருடைய வாழ்க்கை முழுக்க பாழாக்கும் அந்த குடும்பத்தை நம்ம திருப்பி ஒரு முறை கூட தேர்ந்தெடுக்க கூடாது என்பதை என்னுடைய கை கூப்பி உங்களை கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விண்ணப்பம் அந்த குடும்பத்தை எடுத்து வருதுன்னு என்னமா நீங்க எப்படி காட்ட முடியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் கைது செய்யப்பட்ட அந்த ஜாபர் சாதிக்கு அந்த குடும்பத்தோட டைரக்ட் கனெக்ஷன் வச்சிருக்கிறாங்க எத்தனையோ ஆதாரம் நம்ம முன்னாடி இருக்கு போதைப் பொருள்கள் மூலமாக கோடி கோடிய சம்பாதிச்சு தங்களுடைய குடும்ப வாழணும்னு பாக்குறாங்க போதை மூலமாக வரக்கூடிய ஆதாயத்துல குழைக்கக்கூடிய எந்த குடும்பமும் வாழ்ந்ததில்லை பிறரின் வாழ்க்கையை கெடுத்து இளைஞரின் வாழ்க்கையை கெடுத்து அதன் மூலமாக வரக்கூடிய ஆதாயம் தமிழ்நாட்டுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் எந்த குடும்பத்துக்கும் வேண்டாம் அந்த குடு அந்த மாதிரி போதைப் பொருளை வைத்துக் கொண்டு அந்த ஆதாயத்தை வச்சுக் கொண்டு அரசியல் செய்யக்கூடிய அந்த குடும்பத்தை நம்ம நிராகரிக்கணும் முழுமையா அவங்களை தோக்கடிக்கணும் போதை தமிழ்நாட்டுக்கு வேண்டாம் அந்த சாராயம் ஒன்னே நம்மளால ஒன்னும் கட்டுப்படுத்த முடியாத இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில போதைப் பொருள் எடுத்துட்டு வரக்கூடிய இந்த குடும்பத்தை நமக்கு நாலு கேள்வி கேட்கணும் நிற்க வச்சு எப்படி நீங்க அது டைரக்டா நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க உங்க கட்சி ஆளுவரு அதை தவிர அவர் சம்பாதிச்ச ஆதாயத்தை வச்சு உங்க குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பினர் கோசம் ஒரு சினிமா கூட தயார் பண்ணவரு அப்படின்னு நாலு கேள்வி நம்ம கேட்கதான் வேணும் ஓட்டு போடுற அன்னைக்கு ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி தயவு பண்ணி நம்ம குடும்பத்துல உதயம் இல்லாமல் இருட்டை எடுத்து கொண்டு வர வேண்டிய அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நிராகரிக்கணும் உதய சூரியன் அவங்க குடும்பத்துக்கு உதைக்குதோ இல்லையோ தமிழ்நாட்டுக்கு உதிக்கவில்லை உதயம் தமிழ் நாட்டிற்கு இல்லை அவங்க குடும்பத்துக்கு தான் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம புரிய வச்சுக்கணும் மக்கள் அனைவருக்கும் அதே தான் நான் வேண்டி கேட்கிறேன் இந்த பத்து ஆண்டுகள்ல ஏழு எளியோர்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு பல விதமான திட்டங்கள் மூலமா வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கும் சரி அவங்களுக்கு குடும்பத்துல நாலு பணம் கையில இருக்கணும்ன்ற அந்த நிலைமைக்கு பலவித திட்டங்கள் மூலமா எடுத்துட்டு வரக்கூடிய பிரதமர் மோடி ஐயா திரும்பி வர வேண்டியதுக்கு ஒவ்வொரு தொகுதியில் இருந்தும் அந்த தொகுதியை பத்தி பார்லிமெண்ட்ல வந்து கேள்வி கேட்டு அந்த தொகுதி விஷயங்களை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு எம்பி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நம்ம அனைவருக்கும் தேவை ஓசூருக்கு கிருஷ்ணகிரிக்கு நான் நம்ம வெற்றி வேட்பாளர் நரசிம்மன் அவர்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை தர வேண்டும் என்று மிக பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வெயில் இருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம விவசாயிகள் வாழ்வு மலரணும் அதுக்கு விவசாயிகளுக்குரிய எல்லா விதமான சப்போர்ட்டும் வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபா ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு விதமான நடுவரோ இல்ல யாரோ நம்ம கிட்ட கமிஷன் எடுத்துக்க கூடிய ஆளோ இல்லாம டைரக்டா உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் போகுது இன்னும் விவசாயிகளுக்கு எத்தனையோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் நான் உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு ஒரு முக்கியமா ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் ஒரு மூட்டை யூரியாவோ பர்டிலைசரோ இறக்குமதி எல்லாமே இறக்குமதி தான் பண்றோம் இப்பதான் பீகார்லயும் ஜார்க்கண்ட்லயும் நம்மளே நம்மளுடைய பர்டிலைசர் உரங்களை தரவு தயார் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஃபேக்டரி திறக்கப்பட்டிருக்கு இறக்குமதி பண்ணா மூவாயிரம் ரூபாய் செலவாகுது அப்போ விலைவாசி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அந்த கோவிட் காரணமாக அந்த தொற்று நோயின் காரணமாக ஆனா அப்பவும் என்ன கூப்பிட்டு பிரதம ஐயா சொன்னார் அது மூவாயிரம் ஆனாலும் சரி ஐயாயிரம் ஆனாலும் சரி அதை இறக்குமதி பண்ணு ஆனா இப்ப கொடுக்கற அதே முன்னூறு ரூபாயோ இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபாயோ அதே விலைக்கு தான் நம்ம விற்போம் அதனால வரக்கூடிய நஷ்டமோ இல்ல அதனால வரக்கூடிய விலை உயர்வோ மத்திய அரசின் மேலதான் இருக்குமே தவிர விவசாயிக்கு போகாதது நீங்க மூவாயிரம் ஆனாலும் சரி ஐயாயிரம் ஆனாலும் சரி அப்படியே இறக்குமதி பண்ண வேண்டியதுதான் விவசாயிக்கு இப்ப நடக்கிற அதே விலை இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு தான் அந்த மூட்டையை கொடுக்கணும்னு சொல்லி 
महिंगे कमल मोदी ग प्रधान कुट सभ्युंदी कमल चिन्हेंदी कुमार जेक वे